Good evening. Hi. Hi, good evening. How are you doing today? Hi, thanks. Hi, thank you. you. I'm doing great. Thank you for asking. So, um, I see that, well, me escuchan, sí, verdad? Yes. Okay, que me salía un, um, Hello. Por ahí de que no. Okay, aquí les mandé el link. I am so, late. No, not really. <laughs> Just a couple of minutes. <laughs> awesome that you're practicing uh, what we studied yesterday. That's excellent. So, um, yes. Um, I see that, yeah, that is uh, okay. Some people is joining. Algunos están apenas conectándose, but it's good to see you. Um, uh, so, awesome. Muy bien. Gracias por conectarse. Esto de verdad les va a ayudar un montón. ¿Verdad? Ok, so, la constancia es, es la clave con esto. So, um, sé que es difícil, ¿verdad? Bien, pero ya están a un pasito del fin de semana. Y, y pues, con paciencia, ¿verdad? So, uh, yesterday we started to talk about one topic that was the numbers. You remember that we were going to talk about numbers. I don't really recall if we saw the video. Vimos el video de los números? No. 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 Okay, I understand that we stopped there. Okay. Right, so let me see. Have you been working in the platform? Han estado trabajando en la plataforma? I don't know by any chance because no veo mucho que se reporten de este grupo. Yes. Yes. Hey. Good. So I'm going to assume that everything is okay with you. Uh, this is the the video for for numbers. Okay, voy a silenciar y bueno, recuerden eh, estar pendientes del micrófono, ¿verdad? Silenciarlo si no estamos participando para evitar el background noise y, y que no se interrumpa mucho la clase. Ok, voy a mutear. No se escucha, teacher. Phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Ahora sí escuchan la plataforma. Let's listen yes. and repeat. Yes. Zero. Oh. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, 
Nine. Ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's home phone number is 914-555-2714. Anna Silva's cell phone number is 845 Five 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 one zero oh, two three, and you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is a hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is six zero oh, four five five five. 2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is, you should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay, so, um, ahí están ustedes. <laughs> okay, so, um, this is a very basic thing. Eh, parece una cosa bien básica, ¿verdad? Los números del 0 al 10. Y, y lo decimos fácil, pero um, creo que muchos están acá porque tal vez quieren conseguir un otro trabajo para ocupar el idioma, tal vez aplicar en un call center, ¿verdad? Porque pues parece que así como va la cosa, el working from home se va a hacer como moda, ¿verdad? Está trabajando desde la casa conectados por ahí. O tal vez no necesariamente para eso, sino que por un, um, eh, una mejor oportunidad para que lo hagan promoted, para que lo muevan a, a, a una mejor posición donde van a utilizar el idioma. Y créanme, esta gente no le dice así los números a uno, así de one, two, three. Le tiran la ráfaga de números y caracteres y hay que ver a uno cómo le hace. Y esto es, es, es del día a día, ¿verdad? Información personal. ¿Para qué ocupamos los números? Para decir edad. Ok, so you say uh, edad, ocupa números. Eh, para decir número de teléfono. Para decir su dirección física o dirección de correo electrónico, a veces utilizamos números y a eso vamos también, a incrementar un poco el vocabulario en ese campo. So, uh, voy a compartir mi pantalla y ahí se me borraron los dibujos. Bueno, ya se los había hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Ok, so there are some very common characters. Ok, so for example, how do you say this in English? Es un punto. <laughs> ok. Eso yes, no hace difícil ver. Ok. How do you say punto en inglés? That. 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 Very good. So, it, so that will be equals that. And that's what we said this. And this one is also very common. How, how do you call that one? At. Excellent. At. Uh, what about this one? 
How do you say pleca in English? Mm. How do you say that? Como el guitarrista de Guns N' Roses, Slash. Yes. Por eso no se me olvidaba. Tan bello Slash. Ok, ¿y esta la que es como invertida? Back. Backslash. Backslash. Ajá, backslash. Eh, otro que podemos ver es el guión, como decimos guión. Dash. Ay, dash. Hay otro que es el guión bajo. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Ok, el guión bajo es underscore. Ajá. So, estos son los caracteres más comunes que van a encontrar en las direcciones de correo electrónico. Eh, so, es importante y muy útil que se lo aprendan. Ok, so, vamos a practicar. Eh, lo que también me imagino que los van a escribir para tenerlos ahí, para practicarlos. Ok, so um, vamos a poner mute y pueden repetir en casa. Aunque los micrófonos estén en silencio, los puede, eh, ustedes pueden repetir en casa, escuchar, imitar. Eh, uh, so let's practice that. At. Slash. Backslash. Dash. Underscore. One more time. Dot. At. Slash. Backslash. Dash. Underscore. Preguntas. Comentarios. Ya los copiaron. Ya están copiados. Excellent. Okay. Vamos a ver. Ok, so um, eso les va a servir y ahorita pues nos vamos a mover al siguiente ejercicio eh, en el que van a escuchar, porque no quiero que solo me escuchen a mí, le voy a poner este eh, audio. Eh, y esto también lo tienen en la presentación. Solo lo voy a hacer un poco más pequeño para que se vea completo. Ok, esto es lo que acaban de escuchar los números from 0 to 10. Y acuérdense que en el 0 se puede pronunciar 0 o podemos decir O. 0, O. Both weights are correct. So let's listen. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. Zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Ten. Okay, and then we have another audio. So, in este audio pueden escuchar cómo se lee esta información. Que estas son business cards. Eh, son tarjetas de presentación. Le llamamos, ¿verdad? Business card. So, ahí fíjense que eh, cuando están diciendo las um, direcciones de correo electrónico, la última parte es... Por ejemplo, dot com sería como lo más común que escuchamos, ¿verdad? El punto com se dice dot com. Algunos terminan en punto net, dot net. En este caso tenemos este que es dot org, como de organization, dot org. Ok, we have Cambridge, dot org. And we have numbers and letters and the characters. So that's very important when we're giving information. We need this vocabulary. So let's listen for pronunciation and after that we're going to do a listening exercise. Page 6, exercise 11, 
Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402-555-2301. Work phone. 646-486-2301. O four, cell phone. A Parker one at c u p dot o r g. Email address. Kenji Mori. Two one two, nine two four, one seven six four. Home phone. Six four three, five five five. Two two eight five, cell phone. Kenji Mori O nine at Cambridge dot o r g, email address. Okay, so um, we have another listening exercise. Eh, para practicar. Este tema les incluí en una diapositiva un ejercicio de listening. Eh, veamos la presentación. Ok, here we are. Ok. Uh, ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfect. Ok, this is the exercise. Aquí lo tienen. Es phone numbers. Se los incluí en la diapositiva. Pero pues por si no tuvieron oportunidad de imprimir o no pueden modificarla, eh, les voy a dar tiempo de que lo escriban en, en un cuaderno. Solo dibujar el cartelito, porque esto lo van a completar ustedes poniendo en práctica lo que acabamos de ver. Eh, aquí estábamos. Ok. Uh, ok. Here it is the exercise. Aquí está, se lo voy a poner desde acá para que de una vez quedemos en la parte del de audio. Solo van a copiar el cartelito o solamente las tres columnas. No es necesario que hagan las rayitas y todo el cuadrito porque van a perder mucho tiempo. So, write name. Phone number, email address, y escriben abajo de name David Benina, uh, Sarah Connor, Stephen Carson, Nicole Johnson. And the first phone number is already done for you. Great. I'm ready. Ready. You're yeah. fast. <laughs> yep. You're really fast. Uh, okay, so I'm going to play the audio three times. Okay, three times. I play three times for you to uh, have time, listen carefully, write it. And if you don't get it in the first time, maybe the second, and there will be a third one. Okay, so no worries. Okay, I will play the audio and I'm going to mute the microphones, including mine, to avoid interruptions. Ayúdenme con los micrófonos, porque a veces por estar yo puyando aquí, puyando allá, ya me pasó una vez que detuve la grabación y nos tocó reponer clase. No gusta, pero hay que reponerla. Colaborenme. Ok. Page 7, Exercise 12. Listening. A Class List. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 
one nine three seven. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at cup dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson. His phone number is two one two six four five. Five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s carson one three four at cup dot org. So that's s c a r s o n. One three four at cup dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay. Got it. Thanks. Page seven, exercise twelve, listening, a class list, part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's two one two, five five five, one nine three seven. Two one two, five five five, one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at cup dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S. A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson. His phone number is two one two six four five 
212-612-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. His email address is scarson134 at cup.org. So that's S C A R S O N one three four at C U P dot org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six. Five 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 three eight o six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Page seven, exercise twelve, listening, a class list, part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's two one two, five five five, one nine three seven. Two one two, five five five, one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at c u p dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Her email is Sarah C at Cambridge dot org. That's S A R A H C at Cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson. His phone number is two one two six four five. Five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two six four five five nine six zero. His email address is s carson one three four at c u p dot org. So that's s c a r s o n. One three four at c u p dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight o six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay. Got it. Thanks.
Awesome. Ready to check your answers? Yes. yes. <laughs> okay, here we go. I hope that you can see this very well because está bien chiquito y no lo puedo hacer más grande así es. So ahí pueden ir revisando y chequeando si, si le atinaron bien más o menos. I know that email addresses is difficult. Es la primera vez quizás o puede que en las email address haya sido un poquito más complicado. But you have the answers there and you can check. Yes. An email address. Or email, okay. Okay, so were your answers correct? Yes. No. Mm, partially, more or less, at least numbers. Morales. Con los números, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, con los números más fácil. Ajá, uh -huh. and the email addresses? Difficult. Ok, kind okay. of difficult, morales. Eh, tengo un, una duda en el número de Sara Cona. Uh -huh. De Sara Cona es 3, 4, 6 o 7. Okay, Sarah Connor is three four seven. Uh huh. Three four seven five 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 seven six four five. Okay. Okay, very good. Now, be sure it's clean again. Okay, so with this we complete uh, section number one. I don't know if I'm sharing the screen. All right, so uh, completamos la sección 1 con esto, so nos vamos a mover a la sección 2. Eh, let's see, what do we have here? Okay, so the section number 2. Okay, here we are. Well, the topic is what's this? And we are, we are going to be um, discussing um, common objects and um, a little bit of grammar also involved in this topic. So let's move and see the first video about this. It is what's in your bag, meaning that we will be talking about uh, we will be talking about things that are common objects that we usually have in our bags and also some others. So I'm gonna get here in the platform. Uh, okay, so what in this year? Okay, so it's kind of a slow, but it's slowing. Okay, uh, here we are. So in section number two, what's this? We're going to watch the first video and then we're going to discuss and talk a little bit of the grammar that is involved here. Okay, so I'm going to go up with Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen. Rene, levanto la manito. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, vimos la parte de donde decía, I'm from Canada. Y yo tengo una interrogante, eh, si mis compañeros todos son de San Salvador o, o algún departamento, o algún otro departamento del país. 
Okay, classmates, so we can answer that question. For example, Jonathan, where are you from, Jonathan? ¿Quién está viendo TikTok? Qué barbaridad. <laughs> okay, uh, Jonathan, where are you from? Yeah, I am from San Salvador. Okay, now ask another classmate, Jonathan. Pregúntele a otro classmate. Where are you from, fulano? Fulanito, fulanita. Where are you from, Susana Guardado? Hello, I am from San Salvador. Okay, Susana, continue. Um, uh. Where are you from, um, Elizabeth? Where are you from, and San Salvador? I am from San Salvador. All right. Um, where are you from, Hector? I am from San Salvador. Okay, Teodoro, where are you from? I am from Cojutepeque. Okay, one from Cojutepeque, good. Um, let's see, where are you from, um, Mario? From San Salvador. All right, where are you from, Henry? Mr. Guevara, where are you from? I'm from Ilopango. Okay, uh, Rene, where are you from? I'm from San Salvador. Okay, Scarlett, where are you from? I am from San Salvador. Okay, good. Maria, where are you from? I am from San Salvador. Mary, where are you from? Uh, I am from San Salvador. Okay, Silvia, where are you from? I am from Aguachapan. Oh, okay, good. Aguachapan, nice. Uh, Grady, where are you from? I am from San Vicente. Wow, no. so far. <laughs> San Vicente, oh. wow. Astrid, where are you from? I am, I am from San Salvador. Okay, Byron, where are you from? I am from San Salvador. Okay, good. ¿Se me queda alguien? No? Okay, so Marvin, Marvin where are you from? Hi, Marvin? man. Guadalupe. Okay, Guadalupe. Guadalupe, a saber. Quizás apago la cámara. Where are you from, Guadalupe? I am from San Salvador. Oh, great. Uh, Marvin, where are you from? I am from San... From San? San Martin. San Martin, ah, oh, hasta algo lejitos. Um, y quien más? Ah, oh, Jaime, where are you from? I am from Saltepeque. Okay, good. <laughs> right, excellent. So most of you are from San Salvador, right? That's nice. And some of you are from the kingdom on far, far away. <laughs> well, nice, nice. Uh, nice to share, Not nice to have this short break and um, estamos um, siempre con lo del tema, verdad? Buena pregunta, eh, compañero, y así nos vamos conociendo un poco más. So, um, What's in your bag? Let's watch the video. Vamos a ver el video. Ojalá no se nos vaya a trabar. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. 
A cell phone. Okay, I'm going to share my screen again so you can watch uh, the presentation, right? So, uh, can you see my screen? Yes. Great, awesome. Yeah. Yep. All right, so um, now that you can see the screen, what can you say about what you see here? We said the vocabulary. Okay, tenemos vocabulary. Vamos a practicar. A hairbrush. A hairbrush. A, hairbrush. a, hairbrush. a laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. Sunglasses. 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 A wallet. A wallet. A wallet. Keys. 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 An umbrella. An umbrella. An umbrella. A camera. A, A camera. camera. Ok, ¿qué pudieron notar ahí en el vocabulario? Las palabras iniciadas con vocal llevan an. Y con consonante con llevan consonante a. Lleva en. Okay, yes, it's a good point there. Uh huh. Do all of them have the article a or an? Todas tienen ese a o an? Sí, no. 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 What is the reason? Okay. What do you think Only is the reason? Day. Okay, um, keys. And sunglasses. All right. So, what is the reason? What do you think is the reason? Plural. Uh huh. They are plural words. Okay. Very nice catch. Um, yes, they are plural words. Son palabras en plural. So, meaning that we don't need this article. Eh, la palabra sunglasses, aunque solo vemos un, el objeto solo es uno. Pero, yes, es, es una palabra, 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 plural. Una palabra plural. Una palabra plural. <risa> Me van a decir, ya, ya no es clase de inglés, sino que de chino. <risa> Ay, Qué terrible. No yeah. se preocupen. <laughs> ok, yeah. so, es una Estamos palabra. Un ya, yeah. eh, sí, se cruzan los cables a veces. <laughs> es una palabra plural. Es bien, pero no, no he consumido nada de alcohol. <laughs> Estoy bien. Es viernes. Es viernes. Es viernes. <laughs> yes. sí, so, lo sabe. <laughs> ay, sí, mejor aquí en casita, ¿verdad? Ok, y si salen, pues porque también estresa estar solo encerrado, cuídense mucho. Mañana es fin de semana, ya estamos a un pasito del fin de semana, y si salen, pues siempre cuidarse. Eh, okay. So, yes, sunglasses es una palabra plural en sí, la palabra sunglasses, por eso no se le pone el artículo a o an. Lo mismo pasa con keys. Keys, bueno, key, si es solo una, una llavecita se dice key, sin s. Pero como ahí son varias, se dice keys, right? Pero la palabra sunglasses, aunque solo sea un objeto, siempre es plural, sunglasses. Lo mismo pasa con los jeans, pants, la palabra pants, aunque solo vea un objeto, pero la palabra en sí es plural. Entonces, por eso no sure. se pone el a o el an. Eh, vi que estaba levantando la mano Jonathan, creo que era Jonathan. Sí, teacher. Uh, one question. Uh -huh. eh, ¿Por qué a Umbrella se le pone el IAN? Ah, muy buen catch. Excelente, Jonathan. A nosotros nos han dado la idea, y está bien, no es equivocada, que después, cuando el nombre que vamos a mencionar o el objeto, llamámosle objeto, es más fácil que decir noun. Noun a veces confunde un poco. Cuando el objeto que vamos a mencionar nos dicen comienza con vocal, como el caso de Umbrella, el, eh, 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 
se utiliza el artículo AN. Y que si el objeto que vamos a mencionar inicia con consonante, se utiliza A. ¿Verdad? Como aquí, A camera. Ambos significan lo okay. mismo. Ambos significan un o una. Los dos significan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace el, el sonido. El sonido. Uh -huh. Ahorita les explico, les incluí un pequeño chart ahí. Un cartelito, pero no se quiere mover la presentación. Bueno, le voy a dar desde aquí. Ok. Aquí está este chart. Ay, hoy sí se mueve y demás. Vaya. Ok, ahí está. Now, a o an. Los dos significan un o una y solo los utilizamos cuando vamos a mencionar un objeto en singular. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuándo utilizo a y cuándo an? Significan lo mismo, pero la diferencia es, como decíamos, eh, lo que viene después. El objeto que viene uh, después. Si este objeto que vamos a mencionar después eh, comienza con un sonido consonante. Sí. Sonido consonante, sí. no la consonante en sí. Eh, pero si la idea en general funciona, que cuando sea un consonante, entonces utilizamos A. Le precede el A. Pero porque lo de consonante ya se lo voy a explicar. Y utilizamos an si el, eh, la palabra que vamos a mencionar a continuación comienza con una vocal o sonido vocal. Por ejemplo, aquí tenemos eh, donde se está cumpliendo la primera, ¿verdad? Utan, usamos a si la palabra que sigue empieza con sonido consonante. Si yo quiero decir una manzana verde, entonces voy a decir a green apple. Y aquí viene lo de la, eh, esto que les mencionaba. Normalmente se usa an cuando el nombre que sigue empieza con vocal. Pero no es el caso con umbrella, no es el caso con university. ¿Por qué? Ahorita les explico. Eh, déjenme compartir acá la pizarra. Por demás, con esta tecnología, yo prefiero las pizarritas normales, las de plumoncito. Pero bueno. Ok. Aquí van a ver la diferencia. ¿Ok? Ven que ambas comienzan con U. La U es vocal. Entonces decimos normalmente cuando la palabra que vamos a mencionar a continuación empieza con eh, vocal. Para no unir dos vocales utilizamos an, ¿verdad? Y en este caso an umbrella, an umbrella. Ajá, no unimos, está bien, ¿verdad? Estamos cumpliendo la regla general que manejamos en nuestra cabecita, an umbrella. Porque si digo a umbrella, estoy haciendo el sonido de cantinfla, vea, estamos cantinfleando, a umbrella. So, o cacofonía le dicen en, 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 ya en gramática. Entonces, por eso es que existen los dos, el a y el an, para evitar eso. Pero como pueden ver acá, acá sí está haciendo la función an umbrella, pero... ¿Cómo suena acá esta U? U. No suena a vocal. El sonido es diferente. Entonces, si no puedo decir a new, a new uniform, a new uniform, se oiría raro. O como no, no make sense. Entonces, por eso, a uniform, a uniform. ¿Ok? Porque el sonido es diferente. No es un sonido vocal en esto. Uniform, unicorn, university. So, cuando sea ese el caso, entonces es A. A uniform, a unicorn, a university, etc. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué bien? Sí. Yes. 
Ok, so, yes. me, me alegra. A eso venía ese cartelito y tenemos una práctica. Ok, uh, y ahí tienen más ejemplos, ¿verdad? Eh, uh, aquí tenemos a green apple, que es a un consonante, eh, eh, es un sonido consonante, sonido consonante, university, um, a one, a one year old, igual, so I feeling an hour, an apple, um, an elephant, an S, una letra S, an S. Right? Now, articles. Ok, y aquí lo tienen explicado again, and cuando siga, vowel sound, sonido consonante, eh, perdón, sonido vocal, and plus vowel sound. And a plus consonant sound. El ejercicio consiste en que vayan completando acá oraciones. One, two, three, four, five, six sentences. Ahí van a ustedes a colocar a o an. Si no han tenido oportunidad de imprimir el material o modificarlo en su computadora, pueden hacerlo en el cuaderno. Escriban number one. Y el artículo sería a or an. Voy a dar un poquito de tiempo. Okay, ready to check your answers? Yes. yes. Okay, let me move. Hello. Hello? Hello. Yes, we can hear you. Nice that you could enter again. <laughs> Okay, here is the exercise. And we're going to check your answers. Okay, here we are. Answer. Number one, a. Uh, number two, an. Number three, an. Number four, a. Uh, number five, a. Uh, and number six, a. Uh. So, how was it? ¿Cómo les fue? Was it easy? Muy bien. Yes, easy. Yes. yes. Awesome, cool. <laughs> okay. 
Okay, that was pretty easy. And we're going to be using this topic. Lo vamos a estar combinando con lo que viene a continuación, para lo cual vamos a ver el video de la plataforma. Eh, so, se llaman demonstratives y se usan bastante los demonstrativos cuando estamos diciendo esto es tal cosa o preguntamos, ay, ¿qué es eso? Ah, esto es tal cosa. Entonces, ahí vamos a ver cuándo se usa this, cuándo es this y ahí van a entrar en juego también lo que acabamos de ver, los articles a and an. So, that's important. So, we're going to watch the video just give me a couple of minutes. Okay. And that is in the number two, I think. It's. Creo que estoy en la uno, no veo bien. No, ya estoy en las. Okay. What's in your bag? This is the video. Let's watch it and then we're going to. Hi, everyone. First... In this class, you'll become familiar with common objects. No, if people niña. have. Sí, ya lo vimos. This one. <laughs> Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T H. I S. Yes. Whenever you're uh, talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. Mm -hmm. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. It's on the other hand, it's on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? their keys. What's this? It's a CD it's player. A CD player. You can do the same with numbers three, four, five, and six. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. That would be it. So in the video, you um... Uh, pudieron ver, ¿verdad? Que sí van a estar conectados los topics cuando es como uh, para hacer demonstratives y cómo desaparece en algunos casos el uso del a y el an cuando no estamos hablando de una cosa, sino que de varias. Y pues por ahorita vamos a estar con dos demonstratives. Vamos a estar con dos demonstrativos. Son más, 
pero pues little by little. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver this and this. La diferencia es en pronunciación un poco, ¿verdad? Y en spelling también. Es, es que hay que estar pendiente del spelling, cómo se deletrea y cuándo es para singular y plural. So, tiene que ver el tema, va entrelazado, pero pues por cuestiones de tiempo. Ya se nos acabó la clase. Eh, gracias, los felicito por haber estado. Sé que es difícil ya de por sí el horario, pero pues las personas que perseveran son las que alcanzan y con paciencia pues lo vamos a lograr poquito a poquito y siempre eh, agradecer su esfuerzo y pues se le, eh, su esfuerzo que están poniendo les va a premiar. Esto quiere tiempo, so, pero van por buen camino. De verdad me alegra que casi todos poquitos, unos cuantos no se conectaron, but that's okay. La mayoría sí lo hizo, which is excellent. So I wish you the best of the weekends and see you on Monday. Okay? Okay. Okay. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.